ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் இன்னைக்கு நாம பார்க்க போவது கைகையை கொடியவளா ராமாயணம் நம் எல்லோருக்கும் தெரிந்த கதை அதில் வரும் கதாபாத்திரங்கள் அனைவரும் நமக்கு மிக பரிச்சயமானவர்கள் தான் ஆனால் அந்த கதையில் இடம்பெறும் சம்பவங்கள் அவற்றில் பொதிந்து கிடக்கும் அர்த்தங்கள் கதாபாத்திரங்களின் உண்மை பரிமாணம் ஆகியவை பல்வேறு காவிய கர்த்தாக்களிலும் உபநயாச்சரங்களிலும் நமக்கு பலவிதமான முறைகளில் விவரித்து சொல்லப்படுகின்றன அப்படி ஒரு புதிய கோணத்தில் சொல்லப்பட்ட கைகையின் கதையை இந்த நிகழ்ச்சியில் பார்க்கலாம் தசரதனின் மூன்று மனைவியரில் இளையவள் கைகேயி அழகே உருவானவள் வீரமும் விவேகமும் கொண்டவள் தன் அன்பாலும் பாசத்தாலும் தசரதன் உள்ளத்தில் மட்டும் அல்லாமல் அனைவரின் உள்ளத்திலும் இடம்பெற்றவள் எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக தன் மகள் பரதனிடத்தில் காட்டும் அன்பையும் பரிவையும் விட ஸ்ரீ ராமனிடம் அவள் அதிக அளவு அன்பும் பாசமும் கொண்டிருப்பதை நினைத்து பெரிதும் மகிழ்ந்தான் தசரதன் ஆகவே அவளிடம் அதிக மதிப்பு வைத்திருந்தான் தசரதன் இத்தனை உண்மைகளுக்கு நடுவில் ஒரே இரவில் அவள் மனம் மாறி ராமனுக்கு பதிலாக என் மகன் பரதனுக்கு பட்டம் சூட்ட வேண்டும் என்றும் பதினாலு வருடங்கள் ஸ்ரீராமன் காட்டுக்கு செல்ல வேண்டும் என்றும் தசரதனிடம் இரண்டு வரங்களை கேட்டு பெற்றால் கைகேயி ராமனுக்கு மட்டுமின்றி தன் மகன் பரதனுக்கும் தீங்கு விளைவிக்கக்கூடிய ஒரு கொடிய செயலை கைகேயி செய்திருப்பாளா என நினைத்து பார்த்தால் அதனை அப்படியே ஏற்க மனம் வரவில்லை மந்தரை என்றொரு கூணி கைகேயின் தாதியாக இருந்தவள் அவளிடம் அரை மணி நேரம் பேசியதன் விளைவு விவேகம் மிக்க கைகேயி மனம் மாறி ஸ்ரீ ராமனை காட்டுக்கு அனுப்ப விரும்பினாள் என்பது உண்மையானால் அவளது கதாபாத்திரத்தின் உயர்வை அழிந்து விடுகிறது ஏதோ பேராசனையின் காரணமாக தன் மகனுக்கு அரசு பதவி தேடி தர வேண்டும் என்று விரும்பி அதன் பொருட்டு கைகேயி தசரதனிடம் வரம் கேட்டிருக்கலாம் வாதாடி பரதனுக்கு முடிச்சூட்ட நினைத்திருக்கலாம் என்பதையாவது ஓரளவுக்கு ஒப்புக் கொள்ளலாம் ஆனால் பிரியத்திற்கு உகந்த ராமனை காட்டுக்கு அனுப்பும்படி சொல்ல அந்த தாய்க்கு எப்படி மனம் வந்திருக்கும் சற்றே சிந்தித்து பார்க்க கைகேயி எத்தகையவள் என்பதை விளக்கும் சம்பவம் ஒன்று நினைவுக்கு வருகிறது சம்பராசுரன் என்ற அரசனுடன் தசரதன் ஒரு முறை போர் புரிந்தான் அப்போது அவனுடைய தேருக்கு சாரதியாக இருந்தால் வீராங்கனை கைகேயி தேரின் அச்சு முறிந்த நிலையில் தன் விரலையே அச்சானியாக கொடுத்து தன் உயிரை பணையம் வைத்து தசரதன் உயிரை காத்தாள் அவளின் பதிபக்தி மற்றும் தியாகத்தில் சிரித்த தசரதன் இரண்டு வரங்களை அவளுக்கு அளித்தான் பேராசை காரியாக அவள் இருந்திருந்தால் தானே பட்ட மகிழ்ச்சியாக வேண்டும் என்றும் தனக்கு பிறக்கும் குழந்தைக்கே முடிசூட்ட வேண்டும் என்றும் அப்போதே வரம் கேட்டிருக்கலாம் ஆனால் அவள் அப்படி செய்யவில்லை கணவனுக்கு செய்த சேவை தன் கடமைதானே என்று உணர்ந்து வரங்கள் இப்போது வேண்டாம் தேவைப்பட்டால் பின்பு எப்போதாவது கேட்டு பெறுகிறேன் என்று பெருந்தன்மையாக கூறிவிட்டாள் அப்படிப்பட்டவளா இந்த கொடிய வரங்களை கேட்டிருப்பாள் ஆராய்ந்து பார்த்தால் இதற்கு ஏதோ ஒரு மூல காரணம் இருந்திருக்க வேண்டும் அதற்கு பின்னே எவரும் அறியாத சம்பவங்கள் சில புதைந்து கிடக்க வேண்டும் என்று தோன்றுகிறது ஒரு முறை தசரதன் வேட்டையாடி சென்ற போது தடாகம் ஒன்று தண்ணீர் முகந்து செல்ல வந்திருந்த சிறுவன் சிறவனகுமார் என்பதன் மீது தெரியாமல் அம்பு எய்து விட்டார் கமண்டலத்தில் தண்ணீர் முகந்த சத்தம் யானை தண்ணீர் குடிப்பது போல கேட்டது அதனால் தூரத்தில் இருந்து தசரதன் எய்த சப்தவேதி என்ற பானம் ஒளி வந்த திக்கை நோக்கி சென்று சிறுவன் உயிரை போக்கிவிட்டது உயிர் துறக்கும் முன் அந்த சிறுவன் வேண்டிக் கொண்டது போல அவன் சடலத்தை எடுத்துக்கொண்டு கண்ணில்லாத அவனுடைய வயோதிக தாய் தந்தையிடம் சென்று நடந்ததை கூறினார் தசரதன் மகனை இழந்த துயரத்தில் அந்த பெற்றோர் தசரனுக்கு கடும் சாபமிட்டு உயிர் துறந்தனர் எங்களை போலவே புத்திரனை பிரிந்து அந்த சோகத்தில் நீ உயிர் துறப்பாய் என்பதே அந்த சாபம் தசரதன் உள்ளத்தை கரையான் போல அரித்து கொண்டிருந்த சம்பவம் இது வேட்டைக்கு சென்று திரும்பிய தசரதன் சொல்லவும் மெல்லவும் முடியாமல் கலங்கி தவித்ததை தனது விவேகத்தால் உகித்த கைகையை தசரதனின் தேர் பாகன் அந்தரங்க காவலன் ஆகியோரை கூப்பிட்டு சாமர்த்தியமாக விசாரித்து நடந்த உண்மைகளை ஓரளவு தெரிந்து கொண்டாள் சாபம் பற்றிய உண்மை தெரிந்து கைகேயி பதறினால் துடித்தாள் புத்திரன் என பொதுப்படையாகவே குறிப்பிட்டதால் அது தசரதன் பெற்ற புதல்வர்களில் யாராக வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம் அல்லவா இதன் உண்மைகளை இன்னும் ஆராய்ந்து அறிய விரும்பினால் கைகேயி அந்தரங்கமாக ஆஸ்தான ஜோதிடர்களை அழைத்தாள் தசரதனின் ஜாதகத்தையும் குழந்தைகளின் ஜாதகத்தையும் கொடுத்து ஆராய சொன்னால் பொதுவாக விண்ணில் உள்ள கிரகங்களது அமைப்பின்படி நாட்டின் நிலை குறிக்கும் விளக்க பணித்தாள் அந்த காலகட்டத்தின்படி கிரக நிலைப்படி அயோத்தி சிம்மாசனத்தில் எவர் அமர்ந்தாலும் அவர்கள் சில நாட்களில் மரணம் அடைய நேரும் என ஜோதிடர்கள் கூறினார்கள் புத்திரனை பிரிந்து என்கிற சாபம் புத்திரன் இறந்து என்கிற அர்த்தத்தில் இடப்பட்டாலும் இது குறித்த சாஸ்திர விற்பனர்கள் 
நண்பர்கள் மற்றொரு விளக்கமும் பரிகாரமும் சொன்னார்கள் ஒருவேளை புத்திரன் தந்தையை விட்டு வெகு தூரம் பிரிந்து சென்று விட்டார் அதனால் புத்திரன் உயிர் பிழைத்து விடுவான் தந்தை மட்டும் அந்த பிரிவால் உயிர் துறக்க நேரிடும் என்ற விளக்கம் ஜோதிட பண்டிதர்களால் தரப்பட்டது ஆக தசரதன் உயிர் துறப்பது சாபத்தால் ஏற்பட்ட தவிர்க்க முடியாத நியதி எனும் உண்மையை உணர்ந்தால் கையே அதே நேரம் மைந்தன் ஸ்ரீ ராமனையாவது காப்பாற்றியாக வேண்டும் என நினைத்தாள் மனைவியின் கடமையை விட தாய்மையின் அன்புதான் அங்கே தலை தூக்கி நின்றது ஸ்ரீ ராமனை மட்டும் தசரதனிடம் இருந்து பிரிக்க நினைத்தார் அதற்கு சரியான காரணம் காட்ட வேண்டுமே அதற்காக தியாகமும் அன்பும் உருவான அந்த தாய் தன்னை இந்த உலகம் பேராசை பேய் என்று நிந்தித்தாலும் பரவாயில்லை என மனதை திடப்படுத்திக் கொண்டு ஒரு தீர்மான முடிவுக்கு வந்தாள் பரதனுக்கு முடிசூட்ட வேண்டினால் அதற்கு தடையில்லாதபடி ஸ்ரீ ராமனை காட்டுக்கு அனுப்ப சொல்வது போல் இருக்கட்டும் என முடிவு செய்தாள் அப்படியே வரம் கேட்டாள் அது மட்டுமா ஒரு வேலை சக்கரவர்த்தியாக தசரதனே தொடர்ந்து நீடித்தாள் ஜோதிடப்படி சிம்மாசனத்தில் வீட்டிற்கும் மன்னன் உயிர் துறக்க நேரிடுமே அதையும் எப்படியாவது தடுத்துவிட முடியாதா என இயங்கினாள் எனவே கணவனையும் ஸ்ரீ ராமனையும் காப்பதற்கு தன் மகனை தியாகம் செய்ய துணிந்தாள் ஆகவே பரதனுக்கு பட்டாபிஷேகம் செய்ய வலியுறுத்தினாள் பரதனுக்கும் முடிசூட்டி விடுகிறேன் ஆனால் ஸ்ரீ ராமனை காட்டுக்கு அனுப்ப வேண்டாமே என கெஞ்சினான் தசரதன் ஆனால் கையையோ பிடிவாதமாக இருந்தாள் ஸ்ரீ ராமன் அவளுக்கு மட்டும் குழந்தை அல்ல அயோத்தியின் குழந்தை அவன் அவதார பணி நிறைவேற வேண்டும் ராவணனை போன்ற அறக்கர்களை அழித்து தர்மத்தை நிலைநாட்ட அவதரித்தவன் அல்லவா ஸ்ரீ ராமன் ஆகவே அவன் காக்கப்பட வேண்டும் எனவே விதிப்படி தனக்கு இடப்பட்ட பணியை செய்தால் கைகேயே பாவி கைகேயை சதி செய்து விட்டாளே என்று எல்லோரும் அவளை நிந்தித்தனர் சீதையும் லட்சுமணனும் பின்தொடர மரவு வரி தரித்தது அயோத்தியை விட்டு ஸ்ரீ ராமன் தவ கோலத்தில் காணம் புறப்பட்டான் அவனை காட்டில் விட்டு வர ஒரு ரதம் புறப்பட்டது அந்த ரதம் வீதியில் நகர முடியாதபடி மக்கள் கூட்டம் சூழ்ந்து கொண்டு அழுது புலம்பியது ஊரே அழுது கொண்டிருந்தது ஒரு மத்தியின் மனதில் மட்டும் ஸ்ரீ ராமனை காப்பாற்றி விட்ட பெருமிதம் நிலைத்திருந்தது அவன் கண்களில் இருந்தும் கண்ணீர் சிந்தியது அது ராமனுக்காக அல்ல புத்திர சோகத்தால் உயிர் நீத்து தன்னை நிரந்தரமாக பிரிய போகும் கணவன் தசரதனுக்காக ஸ்ரீ ராமன் அவதார பணியை தொடங்கிவிட்டான் ராவணன் அழிவான் துயர் தீரும் நேரம் வந்துவிட்டது என தேவர்கள் எல்லாம் பூ மாறி பொழிந்தனர் அரக்கர்கள் அழிந்து ராமனால் நல்லோர் காக்கப்படுவர் என்பதால் அவனை காட்டுக்கு அனுப்பிய கைகையை அவர்கள் மனதார மானசிகமாக வாழ்த்தினர் ஊரார் பழித்தனர் உலோக நிந்தித்தனர் பெற்ற மகன் பரதனோ தாயின் தியாகம் தெரியாமல் அவனை வெறுத்தான் ஏசினான் ஆனால் ஸ்ரீ ராமனுக்கு மட்டும் தன் அன்பு தாய் கையை செய்த தியாகம் தெரியும் அரண்ய முனிவர்களெல்லாம் அவள் பெருமை தெரியும் தேவர்களெல்லாம் அவள் செய்த உதவி புரியும் இப்போது சிந்தியுங்கள் கைகையை கொடியவளா நண்பர்களே இன்னைக்கு நாம பார்த்தது என்னன்னா கைகையை கொடியவளா என்று பார்த்தோம் நீங்க கைகையை கொடியவளா இல்லையான எங்களுக்கு கமெண்ட்ல அனுப்புங்க இந்த நிகழ்ச்சி உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க இது வரைக்கும் நீங்க நம்ம சேனல சப்ஸ்கிரைப் செய்யலன்னா இப்போது நம்ம சேனல சப்ஸ்கிரைப் செஞ்சிருங்க பை பை ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்ய